today we are dealing with cost of living index number the cost of living index number endana adile varuna main steps okkana nammal parayunnathu okay appo idu vare parney varuna price index numbers okke wholesale price index numbers ay appo wholesale price index numbers nu parnale price la varuna maatram adine general variation mathra ennu kaanichirunnathu to discuss the only the general variation present in the price level okay appo atterathilla wholesale price index numbers okke ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ്ങിനെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് എങ്ങനെയാണ് പ്രൈസിൽ വരുന്ന മാറ്റം പല രീതിയിൽ പല വിധത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളുണ്ടല്ലോ ആ ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് പീപ്പിളിനൊക്കെ ബാധിക്കുന്നത് അവരുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ്ങിനെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പല ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് പീപ്പിളുണ്ട് പല കാറ്റഗറി ഓഫ് പീപ്പിളുണ്ട് ഹൈ ക്ലാസ് ഉണ്ട് മിഡിൽ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ലോവസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് പല രീതിയിലായിരിക്കും അവിടെയൊക്കെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇനി ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഓരോരുത്തരുടെയും ടേസ്റ്റൊക്കെ വ്യത്യാസമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന പ്രൊപ്പോർഷനൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ കൺസ്യൂം ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റീസ് ആൻഡ് ഈവൻ ദി സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റീസ് ആർ നോട്ട് കൺസ്യൂംഡ് ഇൻ ദി സെയിം പ്രൊപ്പോർഷൻ ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ്സസ് ദ റിലേറ്റീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദി വേരിയസ് കമ്മോഡിറ്റീസ് ദസ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പല ക്ലാസ്സുകളിലുള്ള ആളുകളും പല കമ്മോഡിറ്റീസിനായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുമ്പോൾ ഒക്കെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും സോ ദ ഫോർ ടു ഒബ്ടെയിൻ എ മെഷർ ഓഫ് ദി ജനറൽ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ദി പ്രൈസ് ഓഫ് ദോസ് കമ്മോഡിറ്റീസ് വിച്ച് എൻഡോ ഇൻ ടു ദ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ സെപ്പറേറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആർ ടു ബി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അപ്പോൾ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഒബ്ടെയിൻ എ മെഷർ ഓഫ് ദി ജനറൽ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ദി പ്രൈസ് പ്രൈസിൻ്റെ ജനറൽ വേരിയേഷൻ ആ കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ പ്രൈസിൻ്റെ ജനറൽ വേരിയേഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് പീപ്പിളിൻ്റെ ഇടയിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് തന്നെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഓർ റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സിനെ മറ്റുള്ള പേരുകളിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡീലിങ് വിത്ത് മെയിൻ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പർപ്പസ് അപ്പോൾ പർപ്പസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിൻ്റെ പർപ്പസ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഏത് ക്ലാസ് ഓഫ് പീപ്പിളിനാണ് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കണം ദ നോളജ് ഓഫ് ദിയർ ഏരിയ ഓഫ് ലിവിങ് ദിയർ വേസ് ഓഫ് ലൈഫ് ദിയർ നെസസിറ്റീസ് ദിയർ ഹാബിറ്റ്സ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ ഏരിയ ഓഫ് ലിവിങ് ഏതാണ് അവരുടെ വേസ് ഓഫ് ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ അത്യാവശ്യ ഘടകങ്ങൾ നെസസിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതേപോലെ ഹാബിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഗുഡ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ ഇൻകം ലെവലിൽ ഈക്വൽ ഇൻകം ഉള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി നന്നാവും ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഈസ് ബേസ് ഇയർ ബേസ് ഇയർ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസ് ഇയർ എടുക്കണം അധികം ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വരുന്നൊരു ബേസ് ഇയർ എടുക്കണം ഇനി സിമിലർ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടോപ്പിക്ക് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സിമിലർ സ
from the families of the concerned class of people a sample of adequate size is selected appo size sample size select cheyittu idine kurichittulla oru sample survey conduct cheyanam ennaanu parayunnathu okay appo edaano nammal edukkunna items adinte quality endaanu quantity endaanu ennaladokka note cheyandi varum ഈ ഫൈവ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഫൈവ് ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ സബായിട്ട് തന്നെ അതിൽ തന്നെ സബായിട്ട് വേറെ പല ഗ്രൂപ്പ്സും വരാം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് ഫുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ഷുഗർ പൾസസ് സ്വീറ്റ് റൈസ് എക്സെട്ര മിസലേനിയസ് ഗ്രൂപ്പ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മൂവി മെഡിസിൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് അതേഴ്സ് സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിമെമ്പേർഡ് ദാറ്റ് നോൺ കൺസംഷൻ മോണിറ്ററി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് സച്ച് ആസ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ടു ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് എക്സെട്ര ആർ നോട്ട് കൺസിഡേർഡ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് നോൺ നോൺ കൺസംഷൻ മോണിറ്ററി ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള പേയ്മെൻറ്റ്സ് ടു ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ഒന്നും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പ്രൈസസ് ദ ആവറേജ് പ്രൈസ് പെയ്ഡ് ഫോർ ഈച്ച് ഐറ്റം ഈസ് ടു ബി ഗ്യാതേഡ് ഫ്രം ദി ഷോപ്പ്സ് ഓഫ് ദി റീജ്യൻ ഏത് ഏരിയയിലുള്ളതാണോ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഏരിയയിൽ ആ അവിടുത്തെ ഷോപ്പിലുള്ള പ്രൈസ് എന്താണ് ഈ കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രൈസ് എന്താണ് ആവറേജ് പ്രൈസ് എന്തുള്ള എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ദ പ്രൈസസ് ആർ റീറ്റെയിൽ പ്രൈസസ് അപ്പോൾ എല്ലാ ഷോപ്പിലും പോയിട്ട് ചോദിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ റിസ്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാമിലീസ് എവിടെ നിന്നാണോ വാങ്ങുന്നത് ആ ഒരു ഷോപ്പിലെ റീ റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് എന്താണോ എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദ ഷോപ്പ്സ് വേർ മെനി ഓഫ് ദ ഫാമിലീസ് ബൈ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി പ്രൈസ് ഇൻ ദോസ് ഷോപ്പ്സ് ആർ ടു ബി നോട്ടഡ് ബിഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദിയർ ആവറേജ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വേറെ കുറച്ച് കാര്യം കൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഏറ്റവും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു വർക്കായതുകൊണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള ആളുകളെ ഈ ഒരു വർക്ക് ഏൽപ്പിക്കണം അതായത് ക്യാഷ് പ്രൈസസ് ആർ ടേക്കൺ ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് നോട്ട് ദി ക്രെഡിറ്റ് പ്രൈസസ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മളെടുക്കുന്നത് ക്യാഷ് പ്രൈസസ് ആണ് അല്ലാതെ ക്രെഡിറ്റ് പ്രൈസസ് അല്ല അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസസ് ആർ ടു ബി ടേക്കൺ ആസ് സച്ച് ഇഫ് ദ ഐറ്റംസ് ആർ എസെൻഷ്യൽ ആൻഡ് ദേ ആർ നോട്ട് അവൈലബിൾ ഇൻ ദി ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസസും എടുക്കും ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് അതും കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ഐറ്റം എസെൻഷ്യൽ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ അത് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടാത്തൊരു ഐറ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അതേപോലെ ഡിസ്കൗണ്ട്സും റിബേറ്റ്സും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ആവറേജ് ബോത്ത് അരിത്മറ്റിക് മീൻ ആൻഡ് ജോമെട്രിക് മീൻ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ദ ഫോം ഓഫ് ഓവിങ് ടു ഇസ് ഈസ് ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻ ആൻഡ് ദ ലെറ്റർ ഓവിങ് ടു ഇസ് സ്യൂട്ടബിലിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ അരിത്മറ്റിക് മീനും ജോമെട്രിക് മീനും എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ അരിത്മറ്റിക് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽക്കുലേഷൻ ഈസിയാണ് ജോമെട്രിക് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡ്രോയിങ് ടു ഇറ്റ്സ് സ്യൂട്ടബിലിറ്റി ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫോർമുല ഏത് ഫോർമുലയാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ടു ഫോർമുല ആർ അവൈലബിൾ ദേ ആർ ഗിവൺ ബിലോ ഫസ്റ്റ് വൺ ആഗ്രിഗേറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് ഓർ വെയ്റ്റഡ് ആഗ്രിഗേറ്റീവ്സ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഏതാണ് ആഗ്രിഗേറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് അതിന് വരുന്ന ഫോർമുല ഇതിന് യൂഷ്വൽ നൊട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗമ ക്യു സീറോ പി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗമ ക്യു സീറോ പി സീറോ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇത് ലാസ്പേഴ്സ് മെത്തേഡാണ് ഓക്കെ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ബേസ് ഇയർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ഇൻ കറൻറ്റ് ഇയർ ആൻഡ് ബേസ് ഇയർ ആർ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആൻഡ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഈസ് വർക്ക്ഡ് ഔട്ട് അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ബേസ് ബേസ് ഇയർ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബേസ് ഇയർ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കറൻറ്റ് ഇയറിലെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും അതേപോലെ ബേസ് ഇയറിലെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കും അപ്പോൾ ബേസ് ഇയർ ക്വാണ്ടിറ്റീ
അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഫാമിലി ബജറ്റ് എൻക്വയറി നടത്തൂലേ അപ്പോൾ അതിൽ റിലേറ്റീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് വെയ്റ്റ് ഓരോന്നിനും നൽകുന്നത് ഓക്കെ So when W is base year value, P0, Q0, both the formula become one and the same. What do you mean? What do you mean? What do you mean? Base year value is the same. P0, Q0 is the same. The two formula is the same. So sigma W, P divided by sigma W. Sigma Q0, P1 by sigma Q0, P0 into 100 is the same. So when W is the base year value, what do you mean? So instead of finding the weight arithmetic mean of price relatives as in the above formula if geometric mean is to be calculated. In geometric mean we have used to be cost of living index numbers is equal to anti log of sigma w log p divided by sigma w. Okay. But three things are going to be done. There are two formulas. One is the aggregate expenditure method or weight aggregatives method. Then second is the family budget method or weight average of relatives method. This is what we are talking about. Uses of cost of living index numbers. First one, cost of living index numbers are the indicators of changes in real wage. Real wage is the same as the real wage. That is why we have to use the cost of living index numbers. Money wages are changing and so are prices. Money wages are the same as the real wage. That is why the price is the same as the real wage. Real wage is the same as the real wage. That is why we have to use the cost of living index numbers. Cost of living index numbers are the same as the real wage. Help to know whether money wages overtake the rising prices or are overpowered by them. Money wages rising prices in overtake the rising prices or are overpowered by them. Money wages rising prices in overtake the rising prices or are overpowered by them. Second is decision on dearness allowances are based on cost of living indices. Dearness allowance in the decision base is the cost of living in this scenario. Therefore, they are further used for deflation of income and value in national accounts. We are going to use this as well. Okay. Now, we are going to use the cost of living index number. That is the step of the step of the formula. Now, we are going to use the problem in the next class. Okay, that's all.